Bonsoir, bonsoir. Nous allons corriger la partie B. On dit de pour étudier la réponse de l'oscillateur RST à une fréquence de F2 du GBF, on modifie le circuit précédent et on visualise simultanément la tension UDT sur la voie X et la tension UCDT aux bornes du condensateur sur la voie Y. Les oscillogrammes C et D ci-dessous sont visualisés sur l'écran d'un oscilloscope figure 3. Donc c'est ça ici. Voilà figure 3. Et on dit donc maintenant dans la suite que représenter, sur, représenter le schéma du circuit qui convient et donner les branchements de l'oscilloscope. Question de identifier l'oscillogramme C et D. Troisième question, déterminer la, la valeur de la fréquence F2. Puis montrer que le circuit est le siège d'un phénomène de résonance d'intensité. Question 4. Calculer la valeur I0 de l'intensité efficace du courant qui traverse le circuit. Cinquième question. Calculer la capacité et l'inductance L. Donc nous allons immédiatement commencer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Je suis Job Camden du groupe de répétition NABLA au Cameroun. Donc on nous dit maintenant on va d'abord encore un peu relayer. On nous dit que euh, on a remplacé le circuit. On a par exemple, le schéma du circuit a été modifié précédent. On visualise maintenant simultanément la tension UDT sur la voie X et la tension UC de T aux bornes du condensateur sur la voie Y. Donc ce que nous allons faire, on va donc passer à la solution. Solution. On nous demande de représenter le chemin du circuit qui convient et donner les branchements. Donc 1. Voici donc le GBF ici. GBF. Générateur basse fréquence. Donc allons-y. Mettons comme ça. Générateur basse fréquence ici. Ici on va prendre le condensateur C. Et ici, on aura le résistor. Et ici, on va mettre la masse. On va mettre la masse. Et ici, on va mettre la bobine. Ici, la résistance R. Ici, la résistance L. Ici, le condensateur C. Ici, c'est la masse. Et on demande de donner les branchements sur le scope. Donc ici, donc le condensateur, on a dit que c'est la voie Y. Voie Y. Votre bonne GBF, c'est la voie X. C'est la voie X ici et c'est la voie Y là-bas. Mmh. Donc maintenant, ça signifie que sur la voie Y, sur la voie X, on va visualiser la tension bonne du GBF et sur la voie parce que c'est toujours entre la masse et la voie X on va visualiser la tension bonne du GBF et la voie Y on va visualiser la tension bonne du condensateur maintenant ça c'est la première question petit 1 la deuxième question donc maintenant petit 2 on demande d'identifier les oscillogrammes C et D voici les oscillogrammes C et D ici et ici on a euh, euh, la sensibilité X. Avec X, on va mesurer donc euh, la tension sensibilité sur la voie X. Sensibilité sur la voie X. Euh, C'est deux divisions. Deux vols par division. Sensibilité sur la voie Y, deux vols par division. Donc si ici, on peut penser que euh, ici là, on aura par exemple, on va mesurer les tensions. On va dire courbe C. Identifiant. Les oscillogrammes. C et D. Identifiant les oscillogrammes C et D. On va dire courbe C. 
on a par exemple ici, donc on a dit que partout c'est deux volts par division. Donc nous on a, on a, pour te calculer la tension maximale, ici on a trois volts, on a trois divisions. On a dit deux volts correspond à une division. Et maintenant U mars, ça c'est U C. U C max correspond à combien de divisions? À trois divisions. Donc ça va faire U C max égal à 6. 6 volts. Maintenant courbe D. Courbe D, on a 2 volts qui correspond à une division. Et ici maintenant on aura euh, UD max qui correspond à combien de divisions On a 4 divisions. 4 divisions. 4 divisions. Donc ça va faire UD max égal à 8 volts. Voilà ce qu'on a. UD max égal à 8 volts. Donc. Nous maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi C'est qu'il y a ça. On voit que ici, on a 8 volts alors qu'ici on a 6 volts. Donc nous, on sait que la tension au bon GBF, c'est la tension, la somme de tension totale au bon des récepteurs. Donc ça va faire que, on sait que le générateur est toujours monté en parallèle par rapport au récepteur. Donc nous, on peut dire ici que euh, c'est UDM, c'est-à-dire que nous allons dire que U max est donc égal à 8 volts. Ça dit ça, c'est attention au bon GBF. Ça dit ça encore l'oxyogramme. Euh, oxyogramme. C'est l'oxyogramme D. Alors que U, on va dire UC max égal à 6 volts. Ça, c'est tension maximale. Au bon de C, du condensateur C. Donc, et ici, ça, c'est encore la courbe, c'est l'orthogramme C. Donc, voilà ce qu'on a obtenu. On a déjà répondu à la deuxième question. Nous sommes maintenant, on va donc répondre euh, maintenant la question 3. On dit de déterminer la fréquence F2, puis montrer que le circuit est le siège d'un phénomène de résonance d'intensité. Donc, on va dire question 3. Déterminant. La fréquence F2. Et montrons que, bon, en fait, on détermine d'abord la fréquence. Ici, on va venir calculer d'abord, dans un premier temps, euh, la période. La période, on va prendre ici, si on prend ceci, ou bien on peut prendre deux sommets. On prend le sommet ci et le sommet ci. Donc si on prend le sommet, ça fait une division, deux divisions, trois divisions, quatre divisions. On a quatre divisions. On va regarder ici la vitesse de balayage à base de temps. On a 1 milliseconde par division. Donc on a 1 milliseconde qui correspond à une division. On a la période qui correspond à quatre divisions. Donc on va donc tirer la priorité est donc égale à 4 millisecondes. Donc T c'est la période, ça va faire 4 fois 10 puissance moins 3 secondes. Et la fréquence F2 est donc égale à 1 sur T. T est égale à 1 sur 4 fois 10 puissance moins 3. T est égale à 1000 sur 4. Ça va faire 250. F2 est donc égale à 250 S. Donc voilà la fréquence F2. En fait, ici on a mesuré euh, le nombre de divisions correspondant à une période. C'est 4 divisions. Donc on a trouvé une période 1 milliseconde. 1 milliseconde, c'est 10 puissance moins 3 secondes. On a donc tiré la fréquence F2. Nous allons donc montrer que ici, on va donc montrer que euh, la tension au bord du condensateur, si on a ça, on sait qu'à la résonance, euh, donc, montrons que qu'on est à la résonance d'intensité. 
On trouve qu'on a les résonances d'intensité. Bon, à la résonance d'intensité, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi C'est que, déjà, ω est égal à ω0. Et Z, il y a beaucoup de conséquences à la résonance d'intensité. Il y a plusieurs choses qu'on peut montrer. On peut montrer que UC max est égal à UL max. UL max. On peut montrer que U max est égal à UR max. On peut montrer que ici le déphasage est égal à 0. On peut montrer que le déphasage phi est égal à 0. Donc ici on est calculé ici euh, le déphasage. On va essayer de calculer. On peut essayer de calculer le déphasage ici. Mmh. On peut essayer de calculer le déphasage ici. Mais déjà, est-ce qu'on peut facilement calculer mmh. UC max, U max, oui. On peut calculer, mais comment faire pour trouver UL max Bon, est-ce qu'on a des informations Non, on n'a aucune information qui nous permette euh, de calculer. Par exemple, euh, je connais. Qu'est-ce que je dis euh, Je peux déterminer ici, là. U max, je connais la valeur de R. Mmh. Elle est égale à 150. Bon. Alors, essayons de calculer le déphasage. Le déphasage de ta phi est égal à phi égal à theta fois oméga. Or, oh, theta, c'est le décalage horaire. Theta est égal à la distance ici. C'est une division. Mm -hmm. C'est une division. Donc, θ est égal à t sur 4. C'est une période divisée par 4. Et ω égale à 2 pi. C'est une période. Ça veut dire que delta phi est égal à phi égale à t sur 4 fois 2 pi sur ω. 2 pi sur t. On va faire 2 pi sur 4. C'est égal à pi sur 2. Or. Oh. On dit que le déphasage, il y a la quadrature. Il n'y a pas de résonance ici. Il y a la quadrature, il n'y a pas de résonance ici. Donc le circuit n'est pas le siège d'une. Donc il n'y a pas de résonance. Parce que la différence de phase est égale à pi sur 2. On parle de quadrature. Donc ici, il n'y a pas le phénomène de résonance. Sauf si. Bon, nous on va continuer. Question 4, on demande de calculer I0. L'intensité efficace euh, du circuit qui traverse le circuit. Donc, ici, on va calculer, calculons. Mm -hmm. Donc, si on fait euh, oui, le déphasage, normalement, c'est plus sur deux. Euh, ça, c'est le déphasage. Et hey, j'ai oublié ici, s'il vous plaît. Le déphasage ici, Oui, donc, ici. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi C'est que, comme on a dit ici, euh, on, a, on a ça, on a ça, phi est égal à 0, et on sait aussi que, ou encore, ou encore, ici, comme on a un déphasage, on doit avoir phi égal, voilà, absolue de phi, doit égal, être égal à phi u, moins phi i, en valeur absolue, qui doit être égal à pi sur 2. Donc, le déphasage ici doit être égal à pi sur 2, si on a la résonance. Donc maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi C'est qu'on a trouvé bien et bien pi sur 2. Et ça, ça, c'est le décalage horaire, c'est-à-dire c'est un peu le temps entre les deux courbes. C'est ça ici. C'est une division. Or, une division, c'est une période divisée par 4. Donc, ce que nous allons faire maintenant, donc, nous, ici, en fait, on a la résonance. Parce que, pourquoi on a la résonance Parce que, voilà, on va faire la représentation de Fresnel. De Fresnel. Fresnel. Donc voilà la représentation de Fresnel. On aura ici par exemple euh, la tension. On a ici U. U max. Ça c'est U R max. On a ici U L max. Et ici c'est U C max. Bon. Ça c'est la représentation normale. Mais dans notre cas, on n'aura pas quelque chose comme ça. Pourquoi Parce que simplement, on a dit que la bobine avait une résistance interne. Donc, on doit tenir compte de la résistance interne de la bobine. 
Et pour cela, ce que nous allons faire, c'est une représentation de Fresnel comme ceci. On va faire une représentation de Fresnel comme ça. Ça, c'est U. U, R, Max. Et ici, là, par exemple, on va venir ajouter ici. Ça, c'est R, I, Max. Et ici, donc, maintenant, on va venir au niveau d'ici. On va venir ici ajouter. U. Mm -hmm. Ça, c'est U, L. Donc, ça, c'est... Voici, c'est tout ceci qui est U, L, Max. C'est tout ceci qui est égal à U, L, Max. Ici, là, c'est L, Omega, I, Max. Et ici, donc, maintenant, on va prendre le contraire. Ça, ici, qui est égal à U, C, Max. Donc, voilà ce qu'on a. On aura quelque chose de ce genre. Et ici, étant donné que le déphasage entre et U max, U max, c'est ça, qui tend ici comme ça, jusqu'à là. Donc voici U max ici. Donc U max, U max est donc égal à U R max plus R I max. C'est encore égal à grand R I max plus petit R I max. C'est encore égal à R plus petit R I max. Ça, c'est I R max. Donc, en fait, ici, on a la résonance. On va démontrer qu'on a la résonance. On va répondre aux autres questions. Donc, maintenant, on va répondre aux autres questions. Nous sommes maintenant, on va déterminer l'intensité I0. Mm -hmm. Déterminons I0. N'oubliez bon, pas, l'autre jour nous avons trouvé petit r. Petit r était égal à 50 ohms et euh, grand r était égal à 100 ohms. Donc nous avons calculé u, u max. U max était égal à 8 ohms et on va donc déterminer u max égal donc à u, u max sur R plus grand R. On va faire 8 plus 100. 100 plus 50. Ça fait 8 divisé par 150. Donc, si on a 8 divisé par 150, et puis maintenant, ça va faire 8 divisé par 150. Donc, on va essayer de calculer 8 divisé par 150. Avec une calculatrice, une calculette, ça fait 0,053. Ça fait 0,053 ampères. Or, on sait que ça, c'est I max. I max égale à I0 racine de 2. On va donc tirer I max, I0. I0 est égal à I max sur racine de 2. On va faire hmm, 0,053 divisé par 1,43 donc ça va faire euh, 0,053 par 10 puissance moins moins 2 divisé par 143 par 100 ici en bas par 100 ici en haut non par 100 ici en haut ça va faire 5,3 donc ça va faire 5,3 oui divisé par 143 fois 100 je vais faire fois 100 100 égal divisé par 143, 143, 1,41, c'est 1,41 plutôt, 143, 41, égal à 0,037, donc I0 est égal à 0,037, 
on va dire, on va arranger à 8 ampères. Donc voilà la valeur de I0. Nous allons donc maintenant répondre à des questions, question 5. Calculer la capacité et l'inductance. Mm -hmm. Donc ce qu'on va faire, calculons la capacité C. Et nous sommes à la question 5. Et L, la capacité C et l'inductance L. On a eu C max qui nous a donné 6. C'est encore égal à quoi C'est encore égal à I mars sur C oméga. On va donc tirer C est donc égal à I mars sur U C mars fois oméga. Oméga est égal à 2 pi F, donc ça va faire C égal donc à I mars sur U C mars sur 2 pi F sur 2 pi F donc voilà la formule qu'on va utiliser pour trouver C cette formule c'est que nous allons utiliser pour trouver C donc application numérique C est égal à I max I max c'est 0,053 divisé par U max U C max c'est 6 6 fois 2 fois 3,14 fois euh, 250 la fréquence on a trouvé 250 on a trouvé 250. Donc ça c'est un calcul que vous pouvez faire vous-même. Et maintenant, pour trouver F, euh, la fréquence F, pour calculer F, donc euh, pour trouver L, L c'est l'un du temps, c'est égal à quoi On sait qu'à la résonance, à la résonance d'intensité, d'intensité, À la raison d'intensité, on a UL max égale à UC max. Donc c'est ce qui vaut dans la dire que quoi que euh, on, a, on a ici L oméga I max égale à I max sur C oméga. Donc on pourra simplifier les I max. On va avoir L ici est donc égal à 1 sur. 1 sur C oméga au carré. Donc voilà ce qu'on aura. Et ici, ça sera encore 1 sur 4 pi au carré, F au carré. Donc voilà ce qu'on aura. Donc voilà par exemple, et je pense que vous pouvez faire l'application numérique parce que euh, j'ai oublié ici C. C. Voilà. Donc voilà, vous pouvez faire l'application numérique. Merci.